హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లకీ టెక్ టాక్స్ సో ఈ రోజు వీడియోలో మాల్వేర్ అంటే ఏంటి అసలు మాల్వేర్ లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి దీని వల్ల మనకి ఎలాంటి నష్టం జరుగుతుంది అనేది క్లియర్ గా ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాము వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది చివరి వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లకీ టెక్ టాక్స్ What is malware? Malware or malicious software is any program or file that is intentionally harmful to a computer, network or server. Computer or mobile servers ni edaina nasnam chese software lani malicious software antu. Evaraithe ekkuga computers phone lu vaartu untaro, vaanni attackers em chestarante target chesi teesukuntaru. Vaallu information ni gather cheyadame vellu pan anamata. Pedda companies kaithe different different type of malware tha attack chestaru. Chaala mandi malware ni virus ni okate anukuntaru kaani kaadu. వైరస్ అనేది మాల్వేర్ లో ఒక టైప్ మాత్రమే ఈ మాల్వేర్ అనేది చాలా రకాలుగా అటాకర్స్ మన మొబైల్స్ కి సిస్టమ్స్ కి పంపుతారు లైక్ మీరు ఏదైనా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు క్లిక్ హియర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది నొక్కితే సంబంధం లేని పేజ్ లోకి వెళ్తుంది అది కొన్ని యాక్స్ మీ బొమ్మాయి స్పీడ్ ని పెంచుతుంది కానీ కొన్ని మీరు ఫిఫ్టీ లాక్స్ గెలుచుకున్నారు అండ్ మొబైల్స్ కి మెసేజెస్ వస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ మెసేజెస్ వాళ్ళు ఒక లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఆ లింక్ మీద మీరు క్లిక్ చేస్తే హ్యాకర్స్ మీ మొబైల్ లో వైరస్ ని పంపించి వాళ్ళు మీ మొబైల్ ని గానీ సిస్టమ్ ని గానీ హ్యాక్ చేస్తారు అనమాట మనం వాడి యూఎస్బి పెన్ డ్రైవ్ ద్వారా కూడా ఈ మాల్వేస్ ఇన్స్టాల్ అవుతాయి ఎలా అంటే మీరు ఆ పెన్ డ్రైవ్ ఎక్కడైనా వేరే సిస్టమ్స్ లో కాపీ చేసి అక్కడ ఏమైనా వర్క్ చేశారనుకోండి అందులో మాల్వేర్ ఉంది అంటే అది మీ సిస్టమ్ లో కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది వన్స్ ఇన్స్టాల్ అయితే మొత్తం యాక్సెస్ అటాకర్స్ చేతిలోకి వెళ్తుంది మనం వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం తీసుకుంటారు ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ మాల్వేర్ అటాక్స్ వల్ల కొన్ని క్రోర్స్ నష్టం వస్తుంది మాల్వేర్ అనేది రెండు రకాలు ఉంటుంది స్టాటిక్ అనాలిసిస్ అండ్ డైనమిక్ అనాలిసిస్ రెండింటి పని ఒకటే ఆ మాల్వేర్ ఎలా పనిచేస్తుంది అండ్ దాని బిహేవియర్ ఎలా చెక్ చేయడం అకాంప్లిష్ ద సేమ్ గోల్ ఆఫ్ ఎగ్జామింగ్ ద మాల్వేర్ వర్క్స్ ఈ స్టాటిక్ అనాలిసిస్ ని కోడ్ అనాలిసిస్ అని కూడా అంటారు ఈ డైనమిక్ అనాలిసిస్ ని బిహేవియర్ అనాలిసిస్ అని అంటారు అంటే దీని ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది అనేది చెక్ చేయడం అనమాట లైక్ సిస్టమ్స్ హ్యాంగ్ అవుతుంది వేరేవి ఇన్స్టాల్ అవుతున్నాయి యాప్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్స్ వెనకాల మనకు తెలియకుండా ఇన్స్టాల్ అవుతున్నాయి అలాంటి వాటిని చెక్ చేసేది అనమాట స్టాటిక్ అనాలిసిస్ మాల్వేర్ రన్ చేయకుండా అవుతుంది కానీ డైనమిక్ అనాలిసిస్ లో మాల్వేర్ ని రన్ చేస్తాం అది కూడా చాలా ప్రికాషన్ సిస్టమ్ కంట్రోల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోనే దానికి సపరేట్ టీమ్ ఉంటుంది స్టాటిక్ అనాలిసిస్ లో మనం చెక్ చేస్తాం అంతే ఆ డొమైన్ అండ్ రెప్యుటేషన్ ఎలా ఉంది సేఫా కాదా ఇలాంటివి అనమాట కానీ డైనమిక్ అనాలిసిస్ లో రన్ చేశాక అది ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది దాని బిహేవియర్ ఎలా ఉంది చూసి దాని నుండి నేర్చుకుంటాం మనం ఎంత కొంత లెసన్స్ స్టాటిక్ అనాలిసిస్ లో మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉంటాయి బేసిక్ స్టాటిక్ అనాలిసిస్ అడ్వాన్స్డ్ స్టాటిక్ అనాలిసిస్ డైనమిక్ అనాలిసిస్ లో త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి బేసిక్ డైనమిక్ అనాలిసిస్ ఆటోమేటెడ్ డైనమిక్ అనాలిసిస్ అడ్వాన్స్డ్ డైనమిక్ అనాలిసిస్ మనకి ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ మాల్వేర్స్ చూసుకున్నట్లయితే వైరస్ వామ్స్ ట్రోజన్ హార్స్ ర్యాన్సమ్ వేర్ స్పై వేర్ ఇవి మన కంప్యూటర్ లో ఉన్న డేటాని మొత్తం దొంగలించి సెన్సిటివ్ డేటాని డిలీట్ చేసి వాళ్ళు హైజాక్ చేస్తారు అనమాట అంటే కంట్రోల్ మొత్తం వాళ్ళు కంప్యూటర్ లోకి తీసుకుంటారు మళ్ళీ మనం లాగిన్ అవుదాం అన్నా సరే మన సిస్టమ్ మనకి మన చేతుల్లో లేకుండా చేస్తారు సో ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ మాల్వేర్స్ అంటే ఏంటో చూసి వాటి డీటెయిల్స్ క్లియర్ గా చూద్దాము సో టైప్స్ ఆఫ్ మాల్వేర్స్ లో ఫస్ట్ ఇది వైరస్ A virus is the most common type of malware that can execute itself and spread by infecting other programs or files. Virus is the computer or mobile slow hack chase and the files are not going to be able to connect with other systems and the first thing is that 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 అండ్ అలాగే నెట్వర్క్స్ కి కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట అందుకే ఒకవేళ సిస్టమ్ లో వైరస్ ఉంది అని మనకు తెలిస్తే ఫస్ట్ వేరే సిస్టమ్స్ తో అండ్ నెట్వర్క్ తో డిస్కనెక్ట్ చేసి ఆ సిస్టమ్స్ ని క్వారంటైన్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వామ్స్ A worm can self-replicate without a host program and typically spreads without any interaction from the malware authors. Virus ki worms ki difference ain't 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 నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ట్రోజాన్ హార్
అంటే ఇది ఏంటి అంటే లెజిట్మేట్ సాఫ్ట్వేర్ లో యాక్ట్ చేస్తుంది లెజిట్మేట్ అంటే జెన్యున్ అని అర్థం సిస్టమ్ యాక్సిక్స్ వచ్చాక ట్రోజన్ సాఫ్ట్వేర్ దాని మలీషియస్ ఫంక్షన్స్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది అనమాట ఇందులో మళ్ళీ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ ని వాడతారు వామన్ వైరస్ లాగే ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా ఇవి రావు వరల్డ్ వైడ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ అటాక్స్ ఈ ట్రోజన్ హార్స్ లోనే జరుగుతుంది ఇవి ఎలా వస్తాయంటే ఈమెయిల్స్ అండ్ మెసేజెస్ ద్వారా బ్యాంక్ నుండి ఫేక్ మెసేజెస్ పంపించడం ఆ టైప్ మెసేజెస్ కొన్ని లింక్ ని క్లిక్ చేసిన వెంటనే మన సిస్టమ్ లో మాల్వేర్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది హ్యాకర్స్ మన డీటెయిల్స్ అన్ని ఇలా తీసుకుని మన దగ్గర డబ్బులు కొట్టేస్తూ ఉంటారు అనమాట ప్రతిసారి వెబ్సైట్ లో కొన్ని మెసేజెస్ లో మీ ఫోన్ స్లో అయిందని ఫోన్ లో వైరస్ ఉందని ఇలాంటి యాప్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట అలాంటి వాటిని క్లిక్ చేశారనుకోండి అప్పుడు అది వేరే సంబంధం లేని వెబ్సైట్స్ లో తీసుకెళ్తుంది మన సిస్టమ్ లో ఆర్ మొబైల్ లో మాల్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది మనకు తెలియదు కూడా హెటాకస్ మాల్వేర్ ని మన సిస్టమ్ లోకి ఎక్కిచ్చిన తర్వాత మన సిస్టమ్ ని మొత్తం వాళ్ళ కంట్రోల్ లోకి తెచ్చేసుకుంటారు రిమోట్ యాక్సెస్ ద్వారా తర్వాత బ్లాక్ మెయిల్స్ చేస్తారు డీడోస్ ట్రౌజన్ అటాక్ అని ఉంటది డీడోస్ అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డేనియల్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఈ పద్ధతి ద్వారా మన సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ అయిన మాల్వేర్ ఒక్కసారి కాకుండా ప్రతిసారి మనల్ని మిస్లీడ్ చేస్తూనే ఉంటుంది ఒక మాల్వేర్ సాల్వ్ చేసే లోపు ఇంకోటి మాల్వేర్ దాని అంతటా అది ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ర్యాన్సమ్ వేర్ ransom ver infects a user system and encrypts its data cyber criminals then demand a ransom payment from a victim in exchange for decrypting the system's data ante ee malware dwara hackers users ni system loki velli vaalla personal data ni donglistar aa system ni vaalla control loki techestuntaru mana screen mano entha try chesina open avadu block chesestaru ఆ తర్వాత అమౌంట్ ని చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో అడుగుతారు అనమాట అది ఇస్తే గానీ మీ సిస్టమ్ మీకు ఇవ్వ అని బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తారు ఈ ర్యాన్సమ్ వేర్ లో ఎక్కువగా ట్రోజాన్స్ ని కూడా ఉపయోగిస్తారు వీళ్ళు అటాకర్స్ ఈ ర్యాన్సమ్ వేర్ వాడుకుని హ్యాకర్స్ ఎక్కువగా బిట్ కోయిన్ రూపంలో చాలా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు నెక్స్ట్ రూట్ కిట్ A rootkit obtains ad- administrator level access to the victim system. Once installed, the, the program gives threat actors root or privileged access to the system. Social engineering hacking law, one phishing for a computer and mobile password sees Kony, our systems look key, malware and pump is there will. Users will the default passwords change is go point a echo ill and till jaru don't end matter. వన్స్ రూట్ కిట్ మాల్వేర్ సిస్టమ్ లోకి ఇన్స్టాల్ అయ్యిందా ప్రెసెంట్ ఉన్న యాంటీ వైరస్ ను మోస్ట్లీ డిటెక్ట్ చేయలేవు ఎందుకంటే లైక్ వాటిని కూడా ఈ రూట్ కిట్ ఇన్ఫెక్ట్ చేయగలే క్యాబిలిటీ దీనికి ఉంటుంది అనమాట ఈ రూట్ కిట్ మాల్వేర్ వల్ల మన కంప్యూటర్స్ లో ఉండే హార్డ్వేర్ కూడా డామేజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బ్యాక్ డోర్ ఈ బ్యాక్ డోర్ వైరస్ ఏంటంటే ఏ బ్యాక్ డోర్ వైరస్ ఆర్ రిమోట్ యాక్సెస్ ట్రోజాన్ సీక్రెట్లీ క్రియేట్ చే బ్యాక్ డోర్ ఇన్ టు ద ఇన్ఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ దట్ ఎనేబుల్స్ థ్రెట్ యాక్టర్స్ టు రిమోట్లీ యాక్సెస్ ఇట్ వితౌట్ అలెక్టింగ్ ద యూజర్ ఆర్ సిస్టమ్ సెక్యూరిటీ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్స్ మన కంప్యూటర్ అండ్ మొబైల్స్ లో ఇన్బిల్ట్ అయిన చిప్స్ అండ్ హార్డ్వేర్స్ మన మెషిన్స్ ద్వారా బ్యాక్ డోర్ ని యూజ్ చేసి మాల్వేర్ ఇన్స్టాల్ అవుతాయి ఈ బ్యాక్ డోర్ ని వేరే మాల్వేర్ ని పంపించడానికి మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మన ఇంట్లో బ్యాక్ డోర్ ఒకటి ఉంటుంది దొంగోడికి ఫ్రెండ్ డోర్ నుంచి రాలేడు అందరు చూస్తారని చెప్పి వీళ్ళు ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు బ్యాక్ డోర్ నుంచి వస్తూ ఉంటాడు అనమాట సో అలా సేమ్ వీళ్ళు కూడా అదే యూజ్ చేస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్పైవేర్ స్పైవేర్ కలెక్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డేటా ఆన్ ద డివైస్ అండ్ యూజర్ అస్ వెల్ అస్ అబ్జర్వ్ ద యూజర్ యాక్టివిటీ వితౌట్ దర్ నాలెడ్జ్ ఇది ఏంటంటే యూజర్ డేటాని అండ్ యూజర్ బిహేవియర్ ని అండ్ హ్యాబిట్స్ ని తీసుకోవడానికి స్పైవేర్ అనే మాల్వేర్ ని హ్యాకర్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారనమాట అంటే మీరు ఏదైనా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీరు వెబ్సైట్ లో ఏమేమి వెబ్సైట్స్ లోకి వెళ్తున్నారు మీ పాస్వర్డ్స్ ఏంటి అండ్ మీరు కంప్యూటర్ లో ఏమేమి చెక్ చేస్తున్నారు ప్రతి ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తారు మనకి ఏమీ తెలియదు అసలు వైపర్ Viper is a class of malware whose intention is to wipe the hard drive to the computers it infects. So, it is simple to check out that the computers are hard drive in the computer and the computer is not able to get the hard drive. So, next up is Adware. Adware tracks a user browser and download history with the intent to display pop-up or uh, banner advertisements that lure the, syst- the user into making a purchase. For example, an advertisement might use cookies to track the web, web pages a user visits to better target advertising. This Adware is that we have to open the link on the internet to open the link on the internet. Adware is a malware that automatically advertisement 
అడ్వర్టైజ్ సిస్టమ్స్ ని ఇంటర్నెట్ లోకి వదులుతారు దీని ద్వారా ఏమవుతుంది హ్యాకర్స్ కి రెండు రకాలుగా సంపాదించుకుంటారు యాడ్ ని వేసినందుకు అండ్ యాడ్ ని క్లిక్ చేయడం వల్ల యూజర్స్ దాంట్లోకి వెళ్తారు సో మాల్వేర్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఏదైనా చేయొచ్చు బ్లాక్ మెయిల్ చేయొచ్చు డిలీట్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి ఒక్కసారి అటాకర్స్ కి వాళ్ళ చేతుల్లో ఒక సిస్టమ్ వెళ్ళిందా వాళ్ళ ఇష్టం ఇంకా స్పైవేర్ లను కూడా యూజర్ సిస్టమ్ లోకి ఇన్స్టాల్ అయ్యేలా చేస్తారు మన మొబైల్ ఆర్ సిస్టమ్ లో మాల్వేర్ ఉందో లేదో ఎలా తెలుసుకోవడం చూద్దాం మన మొబైల్ గానీ సిస్టమ్ గానీ సడన్ గా స్లో అయినా అనవసరమైన యాడ్స్ వస్తున్నా అన్వాంటెడ్ యాప్ మీ మొబైల్ ఆర్ సిస్టమ్ లో మీకు తెలియకుండా ఇన్స్టాల్ అయినా మన సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అవుతున్నా ఇవన్నీ కూడా మన సిస్టమ్ లో మాల్వేర్ ఉంది అని మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట ఈ టైప్ లో మీరు ఏది గమనించినా సరే ఎప్పటికప్పుడు సిస్టమ్ అండ్ మొబైల్ ని అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అప్డేట్స్ వస్తున్నాయి కదా అని మనం వదిలేయకూడదు ఎందుకంటే దీని ద్వారా చాలా బగ్స్ పోతాయి అన్వాంటెడ్ థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ వేసుకోవడానికి మీ మొబైల్ చాలా మంది చేసే తప్పు ఏంటంటే మొబైల్ లో ఈ యాంటీవైరస్ బాగుంటది యాంటీవైరస్ వేస్తే మనకి వైరస్ రాదు అని అనుకుంటారు బట్ ఏ యాంటీవైరస్ పడితే అలాంటివి వేయకూడదు సిస్టమ్ లో క్యాస్పాస్ కి కే సెవెన్ ఇలాంటి కొన్ని యాంటీవైరస్ లు ఉంటాయి అవి ఫ్రీ వెర్షన్స్ కాకుండా మనకి వన్ ఇయర్ కి ఇంత కాస్ట్ అని ఉంటుంది అవి తెచ్చి వేసుకుంటే సో ఈ వీడియోలో మీకు టైప్ ఆఫ్ మాల్వేస్ అంటే మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను అండ్ దీని వల్ల ఏం జరుగుతుంది అనేది కూడా డీటెయిల్ గా అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కింద కమెంట్ బాక్స్ లో కమెంట్ చేయండి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ సో ఈ వీడియో అయితే ఇంతే కాస్ మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మీరు లైక్ చేయడం వల్ల ఇంకా అది కొంచెం ఇంకో పది మందికి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది సో దట్ మన ఛానల్ కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది సో మీ ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది బూస్టప్ లో ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఇంకా వీడియోలు చేయాలనే ఎంకరేజ్మెంట్ 